ahlan wa sahlan wa marhaban bikum msikilizaji mtukufu wa 104.1 Radio Khairi faraja kwa umma faraja kwa waislam naamini hapo lipo utakuwa umzima wa afya na kama ni hivyo hatuna bodi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin kwa kujaliwa uwezo nguvu fursa lakini pia nafasi ya kukutana tena kupitia jukwaa kwa asia na jukwaa kipindi ambacho huwa kinakujia kila siku muda na wakati kama huu kwa siku kama hii ya leo ndani ya studio huwa unakuwa naye Sheikh Yusuf Muhammad ama Abu Mehsan pamoja na mimi ya Basel Sabri na kimsingi uh, tukukaribishe na tukualike kwa pamoja uwe pamoja nasi kutoka mwanzo kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Na kabla ya lolote lile, nimpe kwanza nafasi Shekhe aweze kukupa maamkizi yaliyo bora mema ya Kiislam, halafu ni kufahamishe nini leo tunazungumza katika jukwaa kwa asiana jukwaa. Shekhe, karibu sana. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa niaba ya msikilizaji ni seme tu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kimsingi utapata nafasi msikilizaji ya kuweza ya kuweza kuuliza maswali pale ambapo tutakuruhusu baada ya Sheikh kuzungumza kile ambacho tutakizungumza kwa siku nzuri leo. Sheikh kwa muda mrefu kidogo tumekuwa tukigusa masuala mbalimbali yanayokuwa tukihitaji tuki kuyafahamu lakini kuna baadhi ya mambo ambayo tunayo katika majumba yetu, mitaa yetu na hata baadhi ya ndugu zetu wamekuwa uh, wakiyafanya pengine kwa namna moja au nyingine lakini hatujayagusa. Mathalan, kwa mfano ulaji wa nyama ya nguruwe kwa sasa hivi baadhi ya nyakati ulikuwa ni kwa watu fulani lakini sasa hivi imekuwa ni kama ni kwa watu wote. Lakini kwa muda mrefu kidogo baadhi ya mashehe mmekuwa mkitusistiza na kutuambia ya kwamba ulaji huu ni haram wa nyama hii kama ambavyo Qur'ani imeeleza. Hmm. Lakini naomba leo insha Allah kwa uwezo wake Allah tuangalie huu wa haramu wa nguruwe kwa mujibu wa dini yetu kwa maana ya Uislamu kama ambavyo imeelezwa katika kitabu chetu kitukufu kwa maana ya Qur'an pamoja na hadithi za mtume lakini pia uharamu huu huu wa nguruwe kwa upande wa kisayansi. Hmm. Kuna uharamu gani wa uh, nyama hii ya nguruwe? Karibu sana. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Kuna nyama ya nguruwe alafu kuna nguruwe mwenyewe <laughs> Ni vizuri tumtazame huyu nguruwe kwamba kwanza ni mnyama wa aina gani Naam Wanyama wamegawanyika katika makundi makubwa matatu na sayansi mm. wamegawa nyama makundi makubwa matatu. Kuna wale wanyama ambao wao ni jamii ya kula majani tu. Mm-hmm. Na kuna wanyama ambao ni jamii ya kula nyama. Na kuna wanyama ambao wanakula kila kitu. Wanakula nyama na wanakula majani. Mm-hmm. Lakini huambiwa kuna kundi lingine la wanyama ambao wanakula kila kitu. Aha. Sasa nguruwe anaingizwa katika hili kundi la ambao wanaokula kila kitu. Kuna hawa mm. herbivores ndio wanaokula majani. Mm. Alafu carnivores ni wale ambao wanaokula nyama. Mm-hmm. Kama simba na kadhalika. Omnivores ni wale kama nguruwe nakula kila kitu. Mm-hmm. Anakula nyama, anakula majani na kadhalika. Lakini nguruwe amefika mbali zaidi. Mm. Kutofautiana na baadhi ya wanyama wengine kwa sababu Nguruwe anaweza akatoa kinyesi chake alafu akala kinyesi chake. Aha. Kitu ambacho si kawaida kwa mnyama mwingine. Mm. Mm. Na na, na, na huyu nguruwe ni mnyama ambaye hata kisayansi wenyewe wana, wanakiri kwamba ndi mnyama mchafu kuliko wanyama wengine wote. Alafu ana mambo ya ziada. Nguruwe ana mambo ya ziada mbali na kula. Kwa sababu nguruwe anakula kinyesi cha binadamu. Mm. Mm. Lakini kuna mambo ya ziada ambayo nguruwe yanayo ndani ya mwili kisayansi kwamba yeye anakula eh, kwa sababu ya kula kwake kinyesi chake basi kinga zake za mwili ziko juu sana kinga zake za mwili eh, antibodies 
kwamba vizile vitu ambavyo vinatoa kinga za mwili kuna dawa ambazo zinatolewa ndani ya mwili mm. kwa ajili ya kukinga mwili mwanadamu anayo wanyama wengine wanayo hizi zinaitwa antibodies mm. sasa nguruwe yeye anazo za juu sana kuliko mnyama mwingine yoyote mm-hmm. alafu ana vichocheo vya hormones zile na ziko juu sana kuliko mnyama mwingine yote. Hii sasa inafanya nyama ya nguruwe kuishi wadudu wengi zaidi kuliko nyama nyingine yoyote. Aha. Wadudu wengi ambao wanaambukiza maradhi kuliko mnyama mwingine yoyote. Mm. Hmm. Kwa hiyo nguruwe ni ni mnyama mchafu na, mtu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayuhalladhina amanu ya ayuhalladhina amanu kulu minat tayyibati ma razaqnakum men yamba mu'minin mm-hmm. kuleni vizuri tulivyo kuruzukuni mm-hmm. na mtume sallallahu alaihi wasallam amewahi kusema hapa mtume anasema na jamii nzima Muislam na asikuwa Muislam ayuhan nas enyi watu inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba Mwenyezi Mungu ni mwema ni msafi ni mzuri na hakubali ila kilichokuwa kizuri mm-hmm. wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihil mursalin Mwenyezi Mungu amewaamrisha waumini kile alichowaamrisha mitume faqala kasema ya ayuhan nasu kulu min atayyibati wa amalu saliha inni bima ta'maluna alim enyi watu kuleni vilivyokuwa vizuri na tendeni mema hakika mimi kwa yale mnao yatenda ni mjuzi mno mm-hmm. sasa utaona aya hizi zilizotangulia na hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zote zinatutuma kwamba tule vile ambavyo ni vizuri na nguruwe kwa mazingira ya nje maana tulivyomueleza ni mazingira ya nje, ya nje kwa mazingira ya nje ni mnyama mchafu ambaye hapendezi afanye hivi ni mnyama ambaye si mwema na kwa mazingira ya ndani ya kimwili kwa mwili wake utaona kwamba ni mnyama ambaye hafai kabisa mm-hmm. kama tutakavyoona huko mbele lakini labda uharamu wa nguruwe. Uharamu wa nguruwe umetajwa katika Qur'ani sura ya pili aya moja sabina tatu na pia sura ya tano aya tatu. Pale Mungu aliposema inama harrama alaykumul maytata wadama wa lahma alkhinzira. Mm-hmm. Paka mwisho aya. Haika si vinginevyo ameharamisha juu yenu Mwenyezi Mungu maiti, mfu, vitu vilivyokufa. Mm. Na damu na nyama ya nguruwe. Pia katika sura ya tano ya tatu anasema hurima ta'alikumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir. Meharamishiwa juu yenu maiti na damu na nyama ya nguruwe. Kwa utaona katika Qur'ani imekuja moja kwa moja kwamba nyama ya nguruwe ni haram. Mm-hmm. Imekuja moja kwa moja kwamba nyama ya nguruwe, maiti, damu mm-hmm. ni vitu ambavyo havifai ni haram. Hmm. Na hapo shekhe kwa nini ama nini hikma ya Qur'ani? Kwa mfano kama ulivyotaja hiyo aya ya sura ya pili aya ya 173 hmm. uh, kutajwa nyama ya nguruwe pengine na si nguruwe mzima. Kwa nini yani kuna hikma gani hapo? Hmm. Ka, katika wataalamu wa lugha, hmm. eh, wata, wata, wataalamu wa lugha iliyotumika kwenye Qur'ani. Hmm. Kuna kitu katika lugha wanachokiita itilaqul ba'dhi wa iradatul kulli. Mhm. Au itlaqul ba'dhi bi iradati kulli. Mhm. Kwamba ana kuna tajwa baadhi. Anatolikia baadhi ya kitu kwa kukusudia kitu kizima. Mhm. Kwa hiyo hii ndio ufundi maana Qur'ani na ufundi wake. Mm-hmm. Ndio maana Qur'ani inahitajika sana kusomeshwa badala ya mtu kujisomea mwenyewe. Kwa sababu mm-hmm. kuna kuna mitego mingi sana ya kilugha ndani ya Qur'ani ambayo inahitajika mjusi. Mm-hmm. Ndio maana Qur'ani haitaki kufasiriwa tu na kila mtu. Mashekhe m- w- wakatahadharisha sana mtu kuchukua tu tafsiri ya Kiswahili alafu akasimama akaizungumza ile tafsiri ya Kiswahili kwa watu. Mm-hmm. Kwa sababu kuna mambo ambayo kama swali kama hilo kwamba hapo 
kuna itilaku albaadhi wa iradatu kulli kwamba kume kumetajwa baadhi ya kitu kwamba kumetalikiwa baadhi ya kitu kumeachiliwa huru baadhi ya kitu kukitaja mm. lakini akikusudia kitu kizima lakini ukisoma katika kitabu kinachoitwa ruhul maani ya livufasiri aya hii huu ni mwanachuona anaitwa alusi mm. alivyofasiri aya hii alikwenda mwisho akasema kwamba imetajwa nyama kwa sababu ndio kitu ambacho kwa kawaida katika nguruwe ndicho kinachotumika sana mm. lakini si kwamba ni nyama tu ndio haramu kwamba ile nyama imetajwa kwa kuwakilisha kila sehemu ya mwili wake mm-hmm. kwa hiyo nguruwe ni yeye mwenyewe ni haramu kila kitu wa mata waladati minhu fahuwa haram kila ambacho kimetokana na nguruwe ni haramu hata ukucha wake Mm. ni najis ilo kwa kubwa ni, ni haramu hatakika ni ku na, na 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 hivi sasa labda kwa kuongezea tu mbali na swali hilo mm. eh, waislamu tunahitajika kufahamu kwamba tumo ndani ya ulimwengu wa hoja naam eh, tumo ndani ya ulimwengu wa hoja kwa maana hiyo imekuwa hizi hoja sehemu kubwa inakuwa kwa wale ambao si waislamu kwa kila kitu kinahitajika maelezo ya kufidisha maelezo ambayo atakayokuwa yanakidhi akili za yule ambaye haamini kwa sababu kwa sisi hatuna neno ikishaelezwa tu katika aya kwamba hiki ni haram hiki kifai mm. sisi tunafuata moja kwa moja lakini kwa yule ambaye sasa watakiwa umshawishi basi ufahamu kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu wa hoja kwamba ni lazima ueleze kwa mapana sana namna ilivyo kama tutakavyoona insha Allah katika darasa hii. Mm-hmm. Mm. Na kabla haujaendelea shekhe wakati pia unataja aya hiyo mm-hmm. kumetajwa damu hapa. Sijafahamu mm-hmm. nipi kwa nini damu imehusika ndani ya statement ya uharamu wa nguruwe. Aya hii kwa jumla yake kumetajwa vitu vinne. Mm. El kumetajwa damu kumetajwa maiti yani mm-hmm. vitu mizoga ile Aha. na kumetajwa nguruwe na kilichochinjwa bila kutajwa jina la Mwenyezi Mungu wakati akichinja mm-hmm. <clears throat> lakini kwa sababu swali liko kwenye damu mm-hmm. kwamba kwa nini damu hili swali au jambo hili kutajwa ndani ya Qur'an ni moja ya muujiza mkubwa katika Qur'an. Mm. Mm. Ni moja ya muujiza mkubwa, mkubwa katika Qur'an. Naam. Kwa nini tunasema ni muujiza mkubwa kwa sababu wakati huu aya hii inashuka ni karne ya saba, karne ambayo haina kabisa science. Mm. Kwa hiyo hakuna maabara ya kujua kwamba damu ina matatizo gani. Lakini hivi sasa hakuna asijua kwamba damu ya mtu, damu ya nguruwe, damu ya ngombe, damu ya kadha wa kadha. Ni damu ambazo ndani yake kuna magonjwa ya kila aina. Kwamba damu ni kama ndio ni kama ndio mfuko wa kubebea maradhi. Mm-hmm. Kwa hiyo watu wa zamani <coughs> walikuwa na kawaida ya kunyonya damu za za wenzao. Mm-hmm. Si kwamba kwamba ananyonya kwa kuunga ule udugu lakini katika Uislamu hili lilishakatazwa tangu wakati huo uwezo kanyonya damu ya mtu alafu ikanywa kwa sababu ya kuunga udugu wa kutumia damu kwamba unamchanja mtu alafu unanyonya damu yake. Mm. Sasa wakati ule Uislamu ukiharamisha baadhi ya mila ilikuwa na zinaona kwamba hili ni jambo ambalo kama Uislamu unaingilia mila za watu na kadhalika na kadhalika lakini sidhani kama kuna mtu katika karne hii anajaribu kunyonya damu ya mtu kwamba anaunga udugu kunyonya <laughs> damu ya mtu. <laughs> ah, kwa sasa hivi ni eh. ndio maana tunasema huu ni muujiza mkubwa. Mm. Kwa sababu damu ndio makazi makubwa ya maradhi, magonjwa kila namna ya mondani mm. ya damu. Aha. Kwa hiyo hapa ndio maana ikaharamishwa damu. Mhm. Eh, tunasema hakika si vinginevyo ameharamisha juu yenu maiti na damu na nyama ya nguruwe. Haya. Pengine tuje sasa moja kwa moja kwenye sababu zipi zinapelekea nyama ya nguruwe ama nguruwe mm. kuwa ni haram sasa kwa mujibu wa Uislamu mm. al kadhalika na kwa mujibu wa wanasayansi Kuna kuna sababu za aina tatu kubwa. Mm-hmm. Mm. Kuna sababu ni za kiimani. 
Alafu kuna sababu za kiafya. Alafu kuna sababu za kijamii. Naam. Tukija katika sababu za kiimani ni kwamba nyama ya nguruwe ni agizo la Mungu. Mm-hmm. Kwamba haifai basi haifai. Naam. Mm, kwamba kama aya ambazo tumeshaziona. Mm. Kwa sababu ukija kwenye imani ni kwamba kilichokatazwa ndani ya Qur'ani basi ni lazima kukiacha. Mm. Kwa inakuwa ni haram kwa sababu Mwenyezi Mungu kakataza. Mm. Alafu pia ukienda mbali wa, wanazuoni wamefika mbali wakasema nyama ya nguruwe ni nyama ambayo mtu akila mara kwa mara huwa inamuondoa imani. Kwa maana inafifiza imani kabisa inaua imani ya mtu. Mm. Lakini tukija upande wa kiafya. Upande wa kiafya tukirejea katika mwaka 1857 kuna mtaalamu anaitwa Dr. Mal, eh, Malimson na mwaka 1862 Stein Huyu Malimston mwaka 1857 aligundua kwamba ndani ya nyama ya nguruwe mm. ndani ya nyama ya nguruwe kuna wadudu hatari sana ambao wataalamu wa science hivi sasa wanaita madaktari wanayowaita Balantidium coli na watu wa elimu wa microbiologists yani wa, wataalamu wa elimu wa microbiology mm. wao wanaita protozoa ni ciliate. Sasa hawa ni wadudu ambao wamegundulika tangu mwaka 1857 kwamba ni hatari sana kwa maisha ya mwanadamu na wamo ndani ya nyama ya nguruwe. Mm-hmm. Na amesababisha vifo vya watu wengi sana Ulaya kwa, kwa wakati huo. Lakini pia katika kitabu kinachoitwa Animal Parasites and Human Disease kumeelezwa kwamba hugo hawa wadudu hawa wanasababisha mtu kupata kuharisha damu fululizo mm-hmm. eh, na matokeo haya yametokea sana katika nchi za Ulaya hii ni moja lakini kuna ugonjwa ambao unaitwa trichnosis trichnosis ni, ni maarufu kwa watu wa science wanaojua wengi mm-hmm. Maradhi haya kwa enzi hizo wakati huu wa nyuma ilikuwa ni maradhi ya watu wa Ulaya. Hayo ambayo umetaja. Eh, kwa sababu yali, yaliua sana huko Central Europe Ulaya kati na upande wa Canada na kadhalika. Mm. Hawa nasababisha na minyoo ambayo hiyo minyoo ina uwezo wa kukaa ndani ya mwili wa mwanadamu kwa muda wa miaka 40. Mm-hmm. Kwa unakwenda ile ile minyoo inakwenda na umri wako lakini sab- maradhi haya yanashambulia yana sana ubongo. Mm-hmm. Na yanaweza kusababisha tuma. Uvimbe kwenye ubongo ambao unaweza kusababisha mtu kupata matatizo ya akili. Mm-hmm. Na na pia imegundulika kwamba yana hawa wadudu minyoo namna hii inaweza kushambulia mapafu ya kaziba na pia kusababisha matatizo makubwa kwenye mapafu na pia inaweza kusababisha upofu. Mm-hmm. Kwa Ulaya ndio athirika wakubwa zaidi. Historia inaonyesha kwamba watu walikufa sana Ulaya. Mm-hmm. Mpaka ikafikia mahala katika kitabu cha History of Parasitology. Ndani yake kuna maelezo ya Dr. Foster. Anasema kwa sababu ya maradhi ya trichnosis due to the hazard caused by trichnosis it had been discovered that this was a, a mere reason of muslims to prohibit pork kuna maelezo yanayosema hivyo kwamba kutokana na madhara makubwa yanayopatikana technosis mm. technosis imegundulika kwamba waislamu waliharamisha nyama ya nguruwe kwa sababu hii waislamu na mayahudi mm. kwamba waliharamisha nyama ya nguruwe kwa sababu hii kwa sababu iliwa ah, maradhi yanaua vibaya sana. Kwa hiyo utaona kwamba madhara aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hilo kuwepo katika sura ya pili ya moja sabina tatu. Inama harrama alaykumul maytata wal dama wal lahma al khinzira. Hakika si vinginevyo Mwenyezi Mungu amehar- ameharamisha juu yenu maiti 
na damu na nyama ya nguruwe hii aya imeonekana zaidi Ulaya ikifanya kazi mpaka huyu bwana daktari huyo Foster ndani ya history of parasitology akasifu maamuzi yaliyofanywa na sheria ya Kiislamu kuharamisha nguruwe Mm-hmm. Lakini mbali na hii kuna kuna daktari mmoja anaitwa Edno. Yeye ni mtaalamu wa sayansi ya ya, ya wanyama. Mhm. Uh, anasema hajawahi kushuhudia wala kuona nyama ambayo ni sumu na ni hatari kwa wanadamu kuliko nyama ya nguruwe. Mm-hmm. Ndio ambayo imethibitika kiulimwengu kwamba ina madhara makubwa zaidi kuliko nyama kitu kingine chochote. Sasa utaona hawa ni watu ambao si waislamu lakini kwa fani zao wamekuja kugundua nini maana halisi ya aya Mwenyezi Mungu inayosema hurimati alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Mm-hmm. Lakini mbali na hawa wadudu wa tachinella uh, ta, ta, spiralis ambao ndo wanasababisha trichnosis au maradhi yanaitwa trichnosis. Mm lakini pia imegundulika kwamba hawa wa, maradhi haya yani wadudu hawa wanaweza wakakaa waka ndani ya misuli ya nguruwe kwa umbile la wanaweza kaka kwa umbile kama la limao vijilimao vidogo vidogo na wanaweza wakakaa kwa muda mrefu sana na wanazaliana kwa mara moja kiasi cha tano kuangalia hatari yake ni kiasi gani hmm. Hani madhara ya pili. Mm-hmm. Lakini madhara ya tatu katika katika science kuna maradhi fulani ambayo ni ya mapafu. Maradhi mabaya kabisa mapafu ambayo mapafu huwa yanamwaga damu. Na mwaga damu pia yanatokana na ulaji wa nyama ya nguruwe. Ambao pia yanatokana na na ulaji wa wanyama ya nguruwe. Hama maradhi mengi haya yalikuwa yanaonekana kama ni maradhi ya watu wa Ulaya lakini yameenea katika nchi nyingi za Afrika hivi sasa mm. kutokana na mambo ya utandawazi mambo ya nini na nini na nini na, na, na bila shaka watu hajasahau matatizo ya mafua ya ndege ma, mafua ya nguruwe mm. Mm. pia nguruwe anasababisha pneumonia kali na pia anasababisha jaundice dr mm. Mason yeye anasema kwamba Nimoni inasababishwa na nguruwe nimoni ya hali ya juu sana kuliko nimoni ya kawaida mm. ikubano sana mapafu na kadhalika na, na pia anasema nguruwe nyama yake inaweza kumsababishia mtu kupata matatizo ya asthma isokuisha na kataja hawa wadudu ambao wanasababisha nimonia ni paragonimas wanasababisha matatizo hayo ya nimonia ambao wapo katika nyama wapo ndani ya nyama ya nguruwe ambao wamo ndani ya, ya, ya nyama ya nguruwe hmm. kwa utaona kwa ufupi ni kwamba kisensi kwa upande wa afya nyama ya nguruwe ina madhara makubwa sana lakini hmm. pia kuna minyoo inaitwa tenia solium hii tenia solium mara nyingi ina, ina, ina shambulia kwenye utumbo mwembamba hmm. asili yake hasa ni, ni, ni nyama ya nguruwe na hawa tena ya solium wanaweza kasabisha matatizo ya kuvimba kuvimba ubongo mpaka kutokea kitu kama nundu ndani ya ubongo kwa watu wanaokula sana nyama nguruwe kwa mtu anaweza kaona anapata wenda wazimu kichaa na kimbia kuna huko mtu anaweza kafikiri amerogwa kumbe nyama nguruwe mm. eh, ni matatizo ya nyama nguruwe na na pia kuna maradhi fulani hivi anaita erispelasis erispelas kwamba mtu anakuwa na homa kali na anakuwa na ulegevu sana wa mwili. Mm. Mm-hmm. Yote haya ni ni madhara makubwa ambayo yanasababishwa na, na na nyama ya nguruwe. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaeleza moja kwa moja ndani ya Qur'ani kwamba nyama ya nguruwe ni, ni haramu. Sheikh uh, kabla hatujaingia sehemu nyingine mm kofano hata baadhi ya wataalamu wa kiafya wanaeleza pia nyama hizi nyinginezo zina aina vimelea ama vidudu ambavyo labda pengine vinawezekana madhara labda wana vitu kama hivyo mm. lakini ndio maana wengine wanashauri labda katika utayarishaji wake labda mm. ichemshwe sana au iwe hivi na vipi kwa upande wa hii hata zikichemshwa labda au zikikaangwa sana mm. vidudu hivyo viwezi ku, ku, kuondoka na pengine vikawa havina athari tena um, ni, ni kweli kwamba 
nyama nyingine hizi kama mm. nyama ya ngombe ndani mm. yake kuna kuna wadudu kuna mm. baadhi ya wadudu mm. na nyama ya kondoo kuna baadhi ya wadudu hata nyama ya kuku kuna mm. baadhi ya wadudu hata hata samaki wenyewe mm. wana baadhi ya maradhi yao banasabishwa na baadhi ya bakteria na kadhalika mm. na ukiwachemsha hao au kawaweka katika joto fulani basi wale wadudu wana wanakufa lakini mm. imegundulika kwamba hawa wadudu wanaopatikana katika nyama ya nguruwe mm. ni mpaka uwachemshe baadhi yao unawachemsha mpaka joto la degrees centigrade 300 centigrade 300 eh. mm. sasa ukishachemsha nyama kwa centigrade hizo 300 hiyo inakuwa tena sio nyama inakuwa mm. majifu <laughs> itakuwa haifai <laughs> Sasa mm. ili iwe ni nyama ambayo ina sifa ya kuliwa. Mm. Inatakiwa ichemshwe katika joto la kawaida lile lile ambayo inachemshwa nyama, nyama nyingine za kawaida. Sasa ukichemsha katika joto lile lile fahamu kwamba hawa hawa wadudu hawa hawatokufa mm. ambao wanapatikana ndani ya nyama nguruwe. Aha. Kama tulivyoeleza kwamba eh, mwili wa nguruwe na antibodies nyingi. Kwa hiyo mm. hata wadudu wanaopatikana ndani wanakuwa na kinga na wanakuwa ni wadudu madhubuti kweli kweli. Mm. Kwa mfano huyu Trekinia mnyoa takina huyu anachemshwa kwa joto la juu sana ndio ndio aweze aweze kufa la e, na kisha kufa huyu maana yake na wewe huna nyama mm. kwa hiyo hutokula chochote na ili ule inabidi umchemshe katika kiwango cha kawaida mm-hmm. na pia wanasema wenye wataalamu kwamba pressure ambayo inasababishwa na na matatizo ya nyama nguruwe inatofautiana na pressure ya hama nyama mingine yale mafuta yake mm. yanaleta madhara makubwa sana kuliko mafuta ya ngombe na na wanyama wengine. Mhm. Na labda tuangalie kijamii athari zake. Ki, ki, kijamii athari zake ni nyingi mm. lakini labda kabla ya kuangalia kijamii mm. tu, tuangalie labda swali moja hivi kwamba mm-hmm. kwa nini kwa nini inakuwa kwamba chombo mm-hmm. mm. chombo ambacho nyama ya nguruwe iliwekwa si nyama ya nguruwe yenyewe mm. lakini chombo tu ambacho nyama ya nguruwe iliwekwa muislamu hutakiwa kutumia mm. chombo hicho si ndivyo na, naam ndio au mahala ambapo nguruwe amekwenda akanusa kama ni chombo kalamba mm. basi we muislamu hutakiwi kutumia chombo hicho Mm-hmm. ndivyo tunavoelezwa katika sheria ya Kiislamu. Sasa hekima yake ni nini? Hekima yake labda tujibu kwa science. Mm-hmm. Katika mwezi wa tano mwaka 1968 familia moja wa tunane katika mji wa New Berlin huko Wisconsin, Ujerumani. Mm-hmm. Walipata ugonjwa wa mafu, uh, ugonjwa wa, wa matatizo haya ya nguruwe. Mm-hmm. Mm mafua makali sana walipata lakini kagundulika kwamba mafua yamesababishwa na na nguruwe wakafanyia utafiti maradhi maarufu kwa nyama nguruwe inaitwa chrono hii nini trichnosis ambayo ndio yameeleweka ya kwamba ana athari kubwa sana kwa kwa nguruwe lakini mm-hmm. walipofanyia utafiti wakagundua kwamba watu waliopatwa na maradhi haya hawa jamaa nane hawa mm-hmm. kwa sababu katika hawa nane sita walikufa katika watu nane ambao waliathiriwa eh, lakini mm-hmm. utafiti uliofanywa kisayansi huo mm-hmm. katika huo mwaka 68 wakagundua kwamba hawa walikula nyama ya ngombe eh? mm-hmm. walikula hamburg ya ngombe mm-hmm. mkate ambao ndani yake kuliokuwa kuliokuwa nyama nyama ya ngombe ni nyama ya ngombe lakini ile nyama ya ngombe ilisagwa sehemu ambayo ilikuwa imesagwa kutengeneza sandwich mm. ambayo il, ilisagwa sagwa ni mahala ambapo kulisagwa mwanzo ni nyama ya ya nguruwe ya nguruwe aha e, kwa kutokana na hivyo sasa ile nyama ya nguruwe ikasababisha nyama ya ngombe kuathirika sasa ni mahala tu ambapo kulisagwa nyama ya ngombe kukawa na athari mm. haitofautiani na kuweka nyama ya nguruwe kwenye chombo mm-hmm. fulani hicho chombo basi wakitumia na katika na katika mwaka 1962 katika mji wa Missouri huko Marekani Amerika 
kuligundulika kwamba watu sabina sita walipatwa na maradhi ya trichinosis. Trichinosis ni maradhi ambayo kwa kawaida huwa yanapatikana zaidi kwa nguruwe. Mm. Haya ambayo yanasababisha upofu, yanasababisha kuvimba ubongo, yanasababisha homa kali, mifupa kukakamaa, mtu anaweza kukakamaa tu kama mm-hmm. eh. Sasa lakini utafiti ulionyesha kwamba hawa watu nao sabina sita walikula nyama ya ngombe. Lakini nini kilichotokea ni kwamba hii nyama ya ngombe mizani ambayo ilikuwa ikitumika kupima nyama ya ngombe ilikuwa ndo ile ile ambayo inatumika kupimia nyama ya nguruwe. Aha. <laughs> Kwa ndio maana hekma katika Uislamu katika Uislamu tunafundishwa katika sheria ya Kiislamu kwamba mahala ambapo chombo ambacho nyama ya nguruwe imeingia hicho chombo usitumie eh, mm-hmm. mpaka ukitoharishe na kutoharisha kwake ni kukiosha mara saba alafu kufuatishia na na mchanga mm-hmm. ile kufuatishia na mchanga nini hekima yake maana kwa nyama ya nguruwe nadhani na, 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 na nyama ya nyama nguruwe na mahala ambapo kalamba mbwa pia ni, ni hali ndio hiyo hiyo unafuatishia na mchanga kwa nini ni kwa sababu ndani ya mchanga kuna penicillium sio sema kuna penicillium kuna chemicals ambazo zina uwezo kuwa vile vijidudu ambavyo vinapatikana katika nyama ya nguruwe aha e, ndio maana uislamu ukasema kwamba ifuatishiwe na nini na mchanga, mchanga. namna kutoharisha kwake kwa utaona kwamba sheria ya Kiislamu ndio hapo utafahamu kwamba sheria ya Kiislamu si sheria ya kubahatisha. Mm. Ni sheria ambayo imeutangulia wakati kwa sababu haya mambo ni mambo ambayo yamekuja kugundulika baada ya sheria ya Kiislamu kutangulia. Mm. Mm. Na watu wa kweli ni wa kuwasikitikia sana kwa sababu anafikia mahala na kula nyama ya nguruwe lakini eti kwa ajili ya kumkomoa Muislamu. <laughs> kwamba na Muislamu anaweza akala nyama nguruwe kwa ajili kwamba kakasirishwa na mtu fulani wa dini kwamba sasa hasira yake na anakwenda kula nyama nguruwe. Mm. Hajui kama anajiangamiza sababu haya yote lo haramishwa kama darasa nyingine tukavoziona huko baadaye. Yote lo haramishwa ni kwa ajili ya manufaa yetu sisi wanadamu. Mm. Mm. Alafu pia katika nyama nguruwe kuna hawa hukums minyo ile ambayo inasababisha safura aha e, maradhi ya safura ah minyo huwa wanaingia kwa njia ya, ya ngozi naweza kavimelea vyake vinaingia kwa njia ya ngozi mm. ngozi hapa kuna pause kuna 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 vishimo shimo vitundu e, vitundu hivi vidogo vidogo mm. sasa kwa kupitia vile vitundu vidogo vidogo basi nguruwe mm-hmm. e, n- nani wadudu hawa vimelea hivi vinaingia au mtu akiwa na kidonda mm-hmm. vimelea hivi vinaingia sasa unawezaje ukapata ukapata matatizo ya, ya safura <coughs> kwa kupitia nguruwe mazingira ambapo nguruwe yanapofugwa ni rahisi sana kupata safura hawa wa nguruwe mm-hmm. minyoo hawa ambao wanaosababishwa na na nguruwe ndio sababu inahitajika kwamba usikae maeneo karibu ambao watu wana, wanafuga nguruwe kwa sababu unaweza kupata matatizo sababu na hii safura nini sasa sehemu kubwa ina inasababisha anemia matatizo ya damu kuishi mm. sana na damu mm. kwa utaona hekma ya sheria za Kiislamu kukataza mambo haya mm. na pia achilia mbali hiyo nguruwe inasababisha pia matatizo ya ini mm-hmm. eh, matatizo ya ini kuna imegundulika kwamba katika mwaka 1875 e, mwanasayansi anaitwa Cobold na mwaka 1907 mwanasayansi anaitwa Luz hawa waligundua kwamba nguruwe anaweza kumsababishia mtu matatizo ya ini matatizo makubwa sana ya ini na nguruwe husababisha pia matatizo ya moyo kwa sababu kuna wadudu ambao wanashambulia moyo moja kwa moja wanatoka kwenye nguruwe na nguruwe baadhi wa wataalamu husema ana idadi ya wadudu ambao wengine hata hawajulikaniki hajagundulika mm. mwili wake wote ni mchafu ni wadudu watupu hmm. kwa hiyo mtu akila nyama ya nguruwe ni mtu ambaye waweza kuruhusiwa nadhani kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun <laughs> <laughs> kwa sababu msiba mkubwa sana mm. eh. 
kwamba ni mtu anaangamia hivi hivi unamuona anaangamia. Naam. Haya, msikilizaji wa 104.1 Radio Heri, baada baada nitakuruhusu na wewe kuuliza maswali kupitia upande wa SMS pamoja na upande wa simu, lakini hiyo ni baada ya Sheikh kumaliza yale ambayo anazungumza kuhusiana na ubaya ama uharamu wa nguruwe ama nyama ya nguruwe. Hai, Sheikh labda tuingie sasa katika athari za kijamii za ubaya ama uharamu wa nyama nguruwe baada ya kuangalia kisayansi uh, kiafya pamoja na kwa mujibu wa Uislamu kwa maana ya Qur'an inasemaje kuhusiana na uharamu wa nyama ya nguruwe. E, kijamii madhara ya, ya nyama ya nguruwe yaliogundulika ni kwamba watu ambao wanaokula nyama ya nguruwe mm. kuna matatizo ya kisaikolojia ambayo yanawatokea. Na mm-hmm. moja ya matatizo ya kisaikolojia ni kukosa haya. Mm-hmm. Unajua haya ni, ni tofauti na aibu. Mm-hmm. Mm-hmm. Aibu mara nyingi ni baada ya kufanya tatizo mtu anasikia aibu mm. lakini kabla ya kufanya huo unasikia haya na haina kuwa ni kinga ya kufanya ah, jambo lolote la aibu okay. mm. lakini ukishafanya sasa ile hali unaoisikia sio haya ile ile ni aibu mm-hmm. yeah. lakini haya matumizi yake ni kukuzuia we usifanye jambo la aibu mm. na sikuwa na haya ni hayawani anakuwa kwa kawaida sasa nyama ya nguruwe moja ya matatizo inamfanya mtu asiwe na haya na Mtume mm-hmm. sallallahu alaihi wasallam anasema alhayau min aliman haya ni katika iman alhayau la yaati illa khair haya haileti ila lokuwa la khair lokuwa zuri mm-hmm. kwa moja ya matatizo ni haya sasa hii haya na jamii ni vipi inaathiri vipi jamii kukosa haya kuna kunajulikana kwamba watu wanafanya maasiwe ya ajabu kabisa kwa sababu ya kukosa haya ndio mm-hmm. mtu ambaye anakula nyama nguruwe ni rahisi sana kum, kumfanya mke hata mamake mzazi sababu hana haya alafu pia ni rahisi sana kumfanya mke hata hata mtoto wake alimza mm, mm-hmm. kwa sababu ya kukosa haya yani ina, inakuwa mtu ambaye anakula nyama ya nguruwe na zile nyama za nguruwe mpaka zikawa ni muadhabatul jasad kwamba zimekuwa zime zimeuzoea zime mwili kwa kiasi kikubwa imekuwa kama sehemu ya maisha yake kwamba mm. anakuwa addictive na ile nyama ya nguruwe mtu kwa addictive ni kwamba akikosa hajisikii vizuri anatoa uteute kukosa mm. nyama ya nguruwe akishafikia hatua hiyo huyu mtu anakosa haya kwa kiasi kikubwa sana anaweza kafanya mambo ya aibu sana katika jamii kupita kiasi Mm-hmm. Na hatuwezi kutukuta na, na, na pia angalia nyama ya nguruwe pia inasababisha ukatili. Mtu anakuwa mkatili kupita kiasi. Ambaye ni mtumiaji e, wa nyama hii ya nguruwe. Eh, wanakuwa mkatili mm-hmm. sana. Siwezi kusema kwa kutajia kwamba mikoa fulani hebu itazame na mikoa fulani na mikoa fulani. Mm. Tutaleta tabu hapa leo. Lakini na lakini tazama pia kwamba nyama ya nguruwe inasababisha mtu kuondokewa na wivu. Mtu anakuwa hana wivu kabisa sababu mm. ya nyama ya nguruwe. Kwa utaona kijamii sasa mtu ambaye hana wivu. Mtu ambaye hana haya. Kwa sababu nguruwe sifa yake kubwa kabisa anakuwa hana wivu. Mm. E, na ni mnyama mkatili sana. Okay. E, kwa hiyo anakuwa imegundulika kwamba imefahamika kwamba mtu ambaye anaikula nyama za nguruwe research zinaonyesha hivyo kwamba sehemu kubwa ya watu ambao wanafakamia sana nyama za nguruwe inakuwa hizi tabia aina tatu za kijamii zinakuwa nazo mtu anaweza akaamua kwamba amchinje mtu Bi, bila tatizo lolote kwa sababu tu kumchinja mtu utapewa milioni mbili au milioni tatu basi mtu anachinja mtu. Mm. Mtu anaweza akaamua kumfanya kuamua kumchinja hata mke mzazi ili apate utajiri. Mm-hmm. Mtu anaweza kuamua kufanya mambo mengi ya aibu. Kwa hiyo kama jamii labda tuweke msisitizo kwamba kama jamii 
ingekubali kuishi kiislamu mhm basi ulimwengu ungekuwa na utulivu wa hali ya juu sana wewe tazama zile nchi ambazo uislamu haujatawala sana kama Rwanda unaona mambo yalivyo mhm eh? kule Rwanda namna ilivyo sehemu zote we tazama tu ambazo hakuna uislamu mwingi hiyo jamii koje na watu wake wakoje mm. ni kwamba watu wanakuwa ni wakatili kupita kupita kiasi mm. mm-hmm. na ule ustaarabu unakuwa hakuna mm. na kwa hiyo haya ni ni madhara ya nyama nguruwe kwamba swali lilikuwa ni moja tu la msingi kwamba mm. kwa nini nyama ya nguruwe ni haramu eh, tumeona kwamba ina madhara makubwa sana kijamii ina madhara makubwa sana kiafya mm-hmm. na ina madhara makubwa pia kiimani mm-hmm. no. msikilizaji wa 104.1 radio heri kama utakuwa una swali mawazo ama maoni kuhusiana na maelezo ambayo ameyatoa shekhe kwa mujibu wa wataalamu wa kisayansi hal kadhalika kwa mujibu wa kitabu kitukufu Qur'ani namna ambavyo uh, haram ama uharamu wa nyama nguruwe umeelezwa kupitia uh, sehemu hizo mbili. Tutapigia simu kupitia 0222138895 na SMS tutaandikia kupitia 1552 lakini kwanza utaandika herufi KH utaacha nafasi halafu uh, nani jina lako uko wapi na mawazo yako maoni yako husiana na haya ambayo tumeyazungumza. Kwenye line asalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunazungumza na nani? Tunazungumza na Hawadi Hassan kutoka Magomeni Insha. Karibu sana. Asante. Mhm. Mimi labda swali langu labda nauliza upande wa pili wao aliosema labda kwamba mm-hmm. na msili vile visiyochinjwa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mhm. Sasa swali nakuja hivi. Labda masala ni mimi nilikuwa nimekusudia kumchinja mnyama kwa ajili ya sherehe labda ya idi hivi alafu baadaye kabla sijamchinja nikao nimeafilika labda sikutaja jina la Mwenyezi Mungu mm-hmm. lakini makusudio yangu yalikuwa ni kwamba ni kwa ajili ya sherehe yangu ambayo inahusikana mm-hmm. na dini yangu je yule huyu mnyama nilomchinja atakuwa ni halali au itakuwa ni amebatilika haya atakujibu shekhe hilo pamoja na haya mengine ambayo yataulizwa. Kwenye laini msikilizaji 0222138895. Salamu alaikum. Halo. Halo msikilizaji, salamu alaikum. Sauti ya redio ipunguze tafadhali ukipiga simu ili swali lako na mawazo yako na maoni yako pia tuweze kuyasikia vizuri hapa. Kwenye laini asalamu alaikum. Salamu alaikum kwa line. Alo. Asalamu alaikum. Alaikum salam. Tunazungumza na nani? Sauti ya redio ipunguze tafadhali. Naongea na Batuli Asman Barut. Karibu sana. Eh nilikuwa nauliza hivi. Mhm. Leo jamaa yangu huyu anaambua kwamba ni haramu. Mhm. Sasa na hao Kristo wanaokula ina maana hao hawadhuriki. Aha. Haya Shekhe nyama nguruwe umeeleza pani haram na wataalamu wa kiafya au kama na wataalamu wa kisayansi na umeeleza kuwa vipi hawa watumiaji wa wanyama ya nguruwe hawaathiriki mnake pingine labda inaweza kawa kwa macho ya kawaida hatuoni kwa wanaathirika kwenye line asalamu alaikum halo halo asalamu alaikum wa alaikum salam tunazungumza na nani mbona na shabani basi niko mbo kituka malawi karibu sana ninapenda kumuuliza shekhe kwamba mhm sikisha zoea kwamba afika kuchinja shari tuelekee kibla mm. na sisi wengine ni wawindaji vile vile mm-hmm. naweza nikawa sijaelekea kibla nikampiga mnyama kwa kutumia jina la Mwenyezi Mungu nikamtaja Mwenyezi Mungu sijaelekea kibla je ile chakula inasii kuliwa haya shekhe ta kujibu hilo pamoja na haya makubwa ambayo tunazungumza ni kuhusiana na uharamu wa nyama nguruwe ngaja ama matatu mitokeza nje ya mada maki stika tunazungumzia mm. hatuzungumzii kuchinja leo jamani tunazungumzia mm. uharam wa nyama ya nguruwe kwa mujibu wa Qur'an hal kadhalika na kwa mujibu wa utaalamu utala, wa, wa kisayansi kwenye line salamu alaikum halo salamu alaikum 
Ukipiga simu punguza sauti ya redio ili tukusikie vizuri kama ni swali ama mawazo ama maoni pia tuweze kuyasikia vizuri na Sheikh pia kama ni swali aweze kulijibu vizuri. Kwenye laini asalamu alaykum. Hello. Hello. Asalamu alaykum. Waalaikum salamu vipi hali? Salama tunazungumza na nani? Naongeana na Mwanzo wa Libu kutoka Msafani. Karibu sana. Eh, nilikuwa nauliza kuhusu uharamu wa nguruwe. Mhm. Kwa hiyo kusema nitambie kama unaweza kutembea sehemu una lolote unajaa au umejikia. Okay. Kwa hiyo unaweza kukuta nguruwe labda zile na yuko njiani labda kama sisi tulivyoanza tunakata kipande kidogo mm-hmm. kama mna chakula kingine zaidi mm-hmm. na unanjaa sana mhm kwa hiyo nilikuwa nauliza je okay uhalali wa kukata kipande kidogo la kula mhm uko wapi ah inshallah sheikh atakujibu uh, swali lako ambalo umeliuliza tamani nilikuwa na swali hili sheikh mm-hmm. pamoja na yote haya lakini uislamu umetupa option tunapokuwa tume tuna tumefikwa labda njaa ile ambayo afu tuko porini pengine hakuna upo sehemu yote ambayo pengine hakuna chochote zaidi ya hicho uh, tumeambiwa angalau kidogo kiasi cha kutoa njaa vipi hapa kutokana na na, uh-huh. na maelezo yako Sheikh L- labda tuanze na swali swali hili hili uh-huh. ambalo lime limeulizwa uh-huh. hili ruhsa imepe, imetolewa lakini uh-huh. Hapo kuna mafuhumu al-mukhtalif. Mm-hmm. Kuna misconception kwamba watu kutofahamu vizuri. Mhm. Ruksa imetolewa katika sura ya tano aya tatu Famani thurra fi makhmasatin ghaira mutajani fin li ithmi fa inna Allah ghafurun rahim. Mhm. Kumbe ile ambaye ameshikika kweli kweli iltirari ni kushikika sana kupita kiasi ni kwamba anafikia mtu kwamba hali ambayo sio sio kwamba amesikia njaa hapana <laughs> <laughs> sio kwamba amesikia njaa alafu hakuna chochote alafu una, una ni kwamba umefikia mahala ambapo kwamba kama hutokula kiasi kidogo eh ambacho kitaondoa ile ramka ramka ambayo mtu anayo ile hali nzito ambayo anayo mm. basi huyu mtu unakufa kwamba umeshaanza kutoa mapovu kwa sababu ya hali hiyo na mwili umeshalegea sana na hali ni ya mwisho na nini na kwamba kama kita katwa kiasi kidogo kiasi kile ambacho kitaweza kufi kuondosha ile njaa yako na kukufanya sio kuondosha njaa hasa maana hutakiwa ule mpaka ushibe kiasi kitakachokufanya sasa upate nguvu ya kuweza kuendelea na mambo lakini sharti nyingine ni kwamba kusiwe na chochote mm-hmm. na zaidi ya hiyo nyama ya nguruwe na pili iwe ni mahala ambapo ni mbali sana na mji si kawa wewe uko kijamboni tu alafu kawa uko porini porini hapo kijamboni mpato na njana dar salaam ndo na unaweza kufanya mipango yote alafu mm. ikawa hali hiyo hapana. Mm. Iwe ni mbali sana na mji na hakuna namna yoyote na mbele kuna nyama ya nguruwe ambayo ime, imepikwa. Mm-hmm. Eh, na hakuna chochote basi hapo utakula. Kwa hiyo ruksa imetolewa katika sura ya tano ya tatu na pia katika ile sura ya pili ya moja sabina tatu. Mm-hmm. Eh, kwamba usile kwa kutamani ila ule kwa kudhikika na pia usile kwa kwa kupenduka mipaka kwamba ukala mpaka ukashiba na kadhalika. Mm-hmm. Sasa sura hiyo nadhani imeeleweka picha ya yeah. namna hiyo imeeleweka. Uh-huh. Sasa kwa nini hali hiyo iruhusiwe na nyama ya nguruwe ina madhara ambayo tumehataja? Mm-hmm. Swali naweza lingine likaulizwa hivyo. Kwa tulijibu kabisa. Mm-hmm. Kwamba imefahamika kwamba mtu akiwa katika hali nzito sana ya njaa kubwa sana ya kiasi hicho basi kuna vitu kuna kemikali ambazo zinazotolewa ndani ya mwili kushambulia yani kwa ajili ya antibodies zinatolewa kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo mwili unakuwa na kinga ya ajabu kulingana maradhi ya namna mbalimbali na kuna kemikali ambazo zinaweza zikatolewa na zikaua wadudu 
watafiti wengi katika elimu ya Kiislamu wamefanya utafiti huo mm -hmm. yeah. wakafahamu kwamba kuna kuna kemikali ambazo zinaweza zikatolewa watafiti wa science ya Kiislamu mm -hmm. kemikali ambazo zinaweza zikatolewa zikaua wale wadudu na kusiwe na madhara ya aina yoyote lakini mtu, kwa sharti ya kwamba mtu asile kwa starehe mm -hmm. wala asile kwa kutamani ale ni kwamba hali ni dhiki ni tabu kupita kiasi. Okay. Hii tumeona tuitolee maelezo kwa sababu hii inafanya waislamu wengi waone kama nyama nguruwe imeruhusiwa. Kuna sehemu imeruhusiwa kidogo kwamba ukisikia njaa ule nyama nguruwe mm. asio ukisikia njaa ukipata iltirar hali hiyo ya, ya dhiki kubwa kiasi cha kupita kiasi. Ambayo inakuwa pengine ni stage ya mwisho kabisa eh. ya, ya mwili kuwa kuweza kuhimili Mm, na mm. pengine pengine baada ya 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 ya, ya, ya hapo mwili hautakuwa tena na uwezo wa, wa kawaida wa kuhimili. Na. Mm -hmm. Ikifikia hali hiyo basi nadhani ndugu yangu huyo amelewa. Mm -hmm. Na yuko ndugu yangu Batuli Athmani Baruti. Mm. Ya anasema je wanaokula hawa wanaokula nyama ya nguruwe hawadhuriki? Mm -hmm. Ni kama vile kuona kwamba Mbona tunaambiwa nyama nguruwe ina madhara kiasi hicho? Mbona tunaona watu wanatembea wana tu wana wananenepa wanafanya hivi mm. na wanafanya shughuli zao vipi? Yeah. Tulishataja madhara watu ambao wamewahi kuathirika na nyama nguruwe. Tumetoa mifano mingi sana. Mm -hmm. e, kule Marekani, Ujerumani, watu wameathirika na mpaka kafikia mahala wakafa. Alafu pia ime, imethibiti madhara ya, ya nyama nguruwe majuzi hapa tukasema kwamba hakuna sijua habari ya mafua ya ndege mm. matatizo ma, ma, mafua ya nguruwe matatizo ya, ya nyama ya nguruwe lakini je hawa ambao sasa wanaotembea ina maana hawaathiriki wanaathirika ni kama vile mtu anayevuta sigara mm. so kwamba ile sigara haimwathiri mm. kuna siku tu yale matokeo ya ile kuvuta sigara atayapata wadudu wanakusanya ndani ya mwili kuna kipindi unajua unavyozidi kukua Qur'ani nasema man wa'amiruhu nunakisuhu fil khalq unavyozidi kukua ndio uwezo wa mwili wa kimaumbile unavyozidi kushuka mm -hmm. e, kwa hiyo mahala kwamba sasa hawa naanza kufanya kazi lakini kama atapata wale nguruwe ambao wana ma, hayo matatizo technosis na kadhalika ni hapo kuna matatizo ya titi futati lakini kuna matatizo ya muda mrefu Mm -hmm. Kuna watu wengi wanakufa na na maradhi ya ini. Huwezi kujua inawezekana ni sababu ya hayo hayo matatizo ya nguruwe. Kuna kuna vichaa wengi sehemu ambazo watu wanakula sana mangurue. Huwezi mm -hmm. kujua inawezekana pia na sababu ndio hiyo hiyo. Kuna watu ambao wanaokufa kwa maradhi chungu nzima. Safura na kadhalika na kadhalika nimonia za ajabu sana kupita kiasi si ajabu matatizo ndio hayo hayo. E, lakini sasa ukamwona mtu mmoja tu kwamba haja hajadhurika haiwezi kawa ndio ndio jawabu kwamba nyama ya nguruwe haina madhara ina madhara mm -hmm. makubwa sana. Aha. Mm. Ale, uli, kuna mtu ameuliza kwamba ile aya inasema msile visivyo chinjwa kwa ajili ya ya Mwenyezi Mungu. Aliuliza Awadhi Hassan mm. wa, wa Magomeni kamba imetokea labda umempanga nyama wako mchinje labda mathlan kwa ajili ya siku kuu ah. alafu kaghafilika katukuta jina la Mwenyezi Mungu akatoa kuchinja pale mm. ah, vipi inakuwa ni halali unajua hizi ndo aya ambazo zina mafuhumu muhtalifa mm. eh muhtalifa ni aya ambazo watu watakiwa kukaa darasani kuona mashekhe wanazuoni mm. kuzifasiri vizuri lakini Hassan al basari Alo kuulizo swali kama hili. Mm. Kwamba mimi nimeandaa shughuli yangu. Lakini ile shughuli ni ya ku ya haram. Mm -hmm. eh? Lengo nataka ni wachinjie eh, na ni nichinjie mizimu. Mm -hmm. Alo Hassan al baswari anafahamika katika historia ya Kiislamu. Je, hii ni vipi? Mm -hmm. akasema hapo wewe utakuwa ukuchinja kwa ajili ya Mungu. Mm -hmm. Lakini wengine wakasema ah kuchinja kwa ajili kwa ajili asiyekuwa Mungu maana ni kutotaja jina la Mwenyezi Mungu wakati ukichinja. 
Mm. Sasa mm. haya yana masala marefu sana. <laughs> yana masala marefu sana. Tu tuliache hili kama lilivyo. Takuja litakuja kulijibu kwa upana wake zaidi. Okay. Eh, lakini mm. mash, lakini kuonyesha kwamba kuna ikhtilaf. Kuna wanaosema hivi, kuna wanaosema hivi. Haya masala ambayo ndani kuna ikhtilaf tunakwepa kidogo kwa sababu mm. ya ku kurudisha umma katika hali moja. Aha, sawa yeah. sawa. Na mwingine anauliza kwamba amepiga eh, kwa waindaji hao, kwa waindaji. Mm. Ula mawengi husema kwamba mtu akasema bismillah akamtaja Mwenyezi Mungu wakati wa akapi, wakati wa kupiga yule mnyama. Mm. Basi imetosha inahesabika kama ni ile ile ya kuchinja eh imetosha mm-hmm. japo hii kwa kweli haya maswali yote haya isipokuwa ila batuli mm. baruti haya mengine yote ya kunji ya mada mm. eh. haya mm. pengine tumalizie simu kama mbili hivi ambazo pia zitakupa nafasi shekhe ya kuweza kuhitimisha jukwaa kwa siku ya leo asalamu alaikum wa alaikum assalam tunazungumza na nani halo eh tunakusikiliza ndugu yangu Unazungumza na Dr. Mohamed Osmani kutoka maeneo ya Tabata. Karibu sana. Mimi nilikuwa napenda kuchangia mada. Mhm. Ambaye iko ndani ya studio sasa hivi. Inshallah. Kwanza nipende kutoa shukrani za dhati kabisa kwa ustaz ambaye yuko ndani ya studio. Mhm. Mada inayoongelewa hivi ni gusa sana. Mhm. Nakubaliana asilimia moja kwa huyo nguruwe ambaye alikuwa akimuelezea kulingana na madhara ambayo anayaleta kwa binadamu. Mhm. Ikiwa Mwenyezi Mungu ameweza kukataza kwa kusema kwamba yani tuseme kiujumla tu kichochote ambacho kimekatazwa na Mwenyezi Mungu basi kikiingia ndani ya miili ya mwanadamu lazima kikaleta athari. Mhm. Ikiwepo pamoja na hayo matatizo ambayo ameweza kuyaongezea lakini mm-hmm. katika utafiti wetu tunaoendelea kufanya mpaka dakika hii tumegundua pia vile vile nguruwe ana uwezo mkubwa sana wa kuleta matatizo ya tunaye tu, tu, ni kifafa mm. vile vile imeonekana ni chanzo kikubwa sana pamoja na magonjwa ya moyo ikiwepo pamoja na kansa mm-hmm. kwa hiyo wale wanaoe watakao kwenda watakao kuwa watakao kuwa wanaendelea kumpamba huyu huyu mdudu huyu mm. kwa kweli wao ndio mara nyingi ukitaka kufuatilia kwa makini basi utakuta wameathirika kwa kiwango kikubwa sana ikiwepo hasa maeneo ya Zambia ambako tulitembelea kijiji moja kinaitwa Mansa mm. tulikuta eh, no mkoa unaitwa Mansa kijiji kinaitwa Chipata mm. tulikuta watu wengi wameathirika kwa haya matatizo kwa hiyo ni moja kwa moja kwamba lazima tukubaliane na hili moja kwa moja kwamba huyu mdudu ana madhara makubwa sana ni hilo inshallah Asalamu alaikum. Wa alaikum sana Dr. Muhammad Uthman. Mm. Nadhani ame ametunga vizuri sana. Yeah. Uh, na, ametu... na hii kweli niliwahi kusikia Sheikh mm. kuhusiana na haya ma kansa. Mm. Ambayo ni kama vile siku hizi make ni ni kama sare sare maua manake. Yeah. Uh, sana pia watu wengi wanaeleza kwamba hata mafuta mafuta ambayo na yeah. manyama nyama ya nguruwe haya ni sehemu kubwa, kubwa sana ya matatizo haya kansa. Na mm. hilo na mimi li, niliwahi kusikia. Mm. Na bahati nzuri sasa Dr. Muhammad mm-hmm. yeye anathibitisha kwa research. Mm-hmm. Eh, anathibitisha kwa research ambayo kaifanya mwenyewe. Mm-hmm. Kwamba kansa, magonjwa ya moyo, kifafa ni matatizo ambayo yanasababishwa sana na kansa. Mm-hmm. Na pia kuna kitabu kimoja kikisoma nasema how ten years celium minyo hawa mm. ndio anaosababisha uvimbe kwenye ubongo ule uvimbe unasababisha mtu kuanguka kifafa ambao anapatikana kwenye nyama ya nguruwe mm-hmm. eh. kwa daktari Muhammad Mungu akulipe kila la khair mm-hmm. sana kwa mchango wako nimesikia hata baadhi ya mafuta haya ambayo twatumia mm. uh, ati ya ilezo kulikuwa na fununu kwamba yapo baadhi yao ilikuwa ya yanamchanganyikwa ya yani yanatengenezwa mafuta yale kutokana na mafuta ya nguruwe pengine ndio yanasababisha ya mapressure pressure mm, sana na ma kema kensa kensa sasa kuna maradhi siku hizi haeleweki mara hili mara hili mm. maradhi ya ajabu ajabu na kansa imekuwa kama kama homa tu ya kawaida mm. sasa hivi kuna haja sana ya kutahadharisha uislamu mm. na ndio uzuri wa kusoma sasa kwamba waislamu sasa wapeleke sana watoto shule mm. ili watu 
kukiingia vitu ambavyo vina vina nguruwe nguruwe ndani ambayo inaweza kasabisha sana maratizo kwamba watu wagundue kwa kwa haraka mm-hmm. lakini jambo la faraja sana mm-hmm. ni hii dini yetu ya Kiislamu <laughs> kwamba dini yetu ya Kiislamu yathibitishwa na wakati mm-hmm. e, kwamba ni dini sahihi japo hata wakati usingethibitisha lakini unathibiti wakati unathibitishia walimwingu ambao halikuwa hawataki kukubali mm. kwamba Uislamu ni dini ni dini ya kweli kwa sababu hawa wote waliofanya utafiti huo wamefanya kwa ajili ya afya ya mwanadamu mm. lakini bila kujua kwamba wanafanya utafiti kwa ajili ya aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sura pile moja sabina tatu na sura ya tano aya tatu mm-hmm. kwa kuna haja hii Qur'ani hivi sasa kusomwa sana na kusomwa pia kwa njia ya hoja kulingana wakati tulokuwa nao. Sawa sawa. Haya, mnafikiri shekhe tumalize kama kuna cha kukamilisha basi tukamilishe ili tuweze kufunga jukwaa kwa sina jukwaa. Uh, tumalize kwa maneno ya Profesa Tejata Titejasan. Mhm. Wa chuki kucha Chiang Mang kilichokuepo Thailand pale aliposema I believe everything recorded in the Quran mm-hmm. must be a truth. Uh, which is sent to Muhammad by God mm-hmm. by Almighty God kwamba naamini kwamba kila kitu kilichoandikwa ndani ya Quran ni ukweli uliopelekwa kwa Muhammad kutoka kwa Mwenyezi Mungu wassalamu mm-hmm. ni mimi Abu Mehsan Yusuf Muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na Sheikh Yusuf shukran sana kwa kuweza kwa nasi leo Alikadhalika shukran kwa kwa msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi leo. Kama unalo swali, mawazo, maoni kuhusiana na haya ambayo tumeyazungumza leo na siku nyingine no, zote kama hizi za leo, basi unaweza kumpigia Sheikh Yusuf kupitia nambari yake ya simu ya mkononi ambayo ni 0754371964 kwa maana 0754 37196964 hiyo na, ndio namba ya Sheikh Yusuf. Tukutane tena wiki ijayo pana majalo inshallah uh, muda na wakati kama huwa leo mimi naitwa Basil Sabri. Nikushukuru na nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa pamoja na 4.1 Radio Kheri Faraja kwa Umma Faraja kwa Waislamu.